dejan. Te despido. Mijan. ¿A dónde irás? Me voy a Milán un tiempo. Hay una exhibición. ¿Te vas un mes? Una semana. ¿Cuándo te invitaron? Desde hace mucho. No estaba segura de hacerlo, pero ahora me decidí e iré. ¿Cómo te decidiste? Dejé el trabajo. Ahora tengo tiempo. No irás. Iré. Entonces voy contigo. Emir, por favor. ¿Y la sortija? La perdí. Y no la encuentro. Pero para mí no significa nada. Es solo una sortija. Pensé que me cansaría. Pero no es así. Pasa el tiempo y no me canso de esperarte. Hay noches que me siento exhausto. Me digo que no habrá dolor. Pero al despertarme, mi corazón me pesa tanto. Y es porque está lleno de ti. Parece no tener fin, Nihan. No me canso. Ni de amarte, ni de esperarte. Y no voy a rendirme jamás. Esa sortija era la prueba. Así es. La sortija era tu prueba. ¿Estás orgulloso de esclavizarme? Sí. Porque yo decido cuándo respiras y cuándo no. No puedes ir a donde tú quieras, Nihan. Yo puedo atarte, así como dejarte ir. Si vas, es porque yo lo permito. He cumplido con nuestro trato. Así que haz lo mismo. ¿Lo entendiste? Me leíste la mente. Estaba a punto de llamarte. Como si pudiera hacerlo, señor Emir. Le recuerdo que solo yo puedo llamarle y será cuando yo quiera. Te diviertes, ¿no? Dime qué quieres. Parece estar molesto. Quizá yo pueda ayudarlo. Dime qué es lo que quieres. No se moleste en guardar en una caja fuerte lo que le he enviado. Yo tengo los originales. Usted puede romperlos, perderlos o guardarlos, pero nunca desaparecerán mientras yo no lo quiera. ¿Cómo sabes de la caja fuerte, imbécil? Solo le digo lo que ya sé, señor Emir. Tenga paciencia, todo se hará cuando yo quiera. Te conozco, ¿verdad? Hussein. Tómate la pastilla para la presión.
¿Tú no sabías nada? ¿Mm? ¿No recuerdas algo que te haya dicho? ¿Tal vez quieras hablar? No lo sé. Ya basta, Tarik. Deja de molestar a tu hermano. Un momento, papá. Espera. Él trata con gente de dinero. Tal vez ya cambió su manera de pensar. Y difiere de la nuestra. Quizá está de acuerdo con que Zeynep sea una gran actriz. ¿Qué mal lo sabías y preferiste ocultarlo? Dinos. ¿Tú lo sabías, qué mal? Qué mal no tiene nada que ver en esto. Será mejor que te calles o te corto la lengua. ¡Cállate! ¡Ya basta! ¡No van a comenzar una pelea! Está bien, ya. Ah, no te pregunté, Seinet. ¿Dónde dejaste tu teléfono? ¿Mm? Hablé al jardín de niños y dijeron que ahí no estaba. Tarik, di lo que quieras decir y deja los acertijos. Estabas con Semá, ¿verdad? ¿Ah? ¿Dejaste el teléfono con Semá? ¿O acaso en la estación de policía? ¿De qué hablas, Tarik? Estuvo en la estación de policía ayer. <ríe> Estaba con el hermano de Nihan. La policía los arrestó y los llevó a la estación. El señor Emir estaba ahí. ¡Ah! ¡Qué mal estaba ahí! Fue a sacar a su hermana. No me mires así. Aunque soy su hermano mayor, nunca me toman en cuenta. ¿A dónde vas? ¡Zainab! Mírame, qué mal. Dime la verdad. ¿Sabías lo que pasó? Así que me mentiste. Me decepcionas. No te mentí. ¡Cállate! Papá. Papá, escúchame. ¿Por qué tendría que hacerlo? Me cansé de repetirlo. Aléjate, Tarik. No trabajes para ese hombre. Y yo te lo dije. Que no trabajaras con ellos. Y a pesar de eso, lo hiciste. No te entiendo. Nadie lo hace, papá. Qué mal. El que convivas entre los lobos te hizo su igual. Nunca me atrevería a hacer algo que dañara a mi familia. No vuelvas a decirlo. No quiero que lo repitas más. Desde que llegaste hemos vivido desgracias. ¿Miento? Ya no existe tranquilidad en esta casa. ¿Lo creen? Perdónenme. Me iré de esta casa. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Te lo ruego! ¡Espera! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Zeynep seguirá en la escuela, ¿verdad? No me la menciones.
No tenías que salir a recibirme. Te tengo una sorpresa. En realidad son dos. Pues muéstramelas ya. La verdad, estoy muy cansada y quiero ir a recostarme. No puedo. Una debe esperar. La otra es esta. ¿Te casarías conmigo? Por supuesto. Que no. Emir, ¿qué haces? Como perdiste tu sortija, volveremos a casarnos. Y ahora me amarás. Estás demente. Pues lo harás. Escúchame. Sin la sortija no pondrás un pie en la casa. No quiero que salga de tu dedo. Y no vuelvas a perderlo. Nunca más. Una segunda sortija. Una segunda boda. Emir, suéltame. Cruzando la puerta será un nuevo comienzo. No hay marcha atrás. Emir Koskoglu se arrastrará a mis pies cuando termine esta guerra. No te preocupes, Kemal. Yo estoy a tu lado. Nunca te dejaré solo. Es una casa muy hermosa, qué mal. <risa> ¿Verdad que sí? No tengo nada que pensar. La compro. Como le comenté, no es el único interesado. La dueña aún no toma la decisión debido a otro serio comprador. Lo sé. Emir Koskoglu. Así es. La oferta está hecha y solo esperamos la respuesta. Ante una oferta de Emir Koskoglu, ¿cuántas respuestas posibles hay? Sí, tiene razón. No quiero tener razón, Tufan. Quiero tener esa casa, porque es la que mi esposa desea. Significa mucho para Nihal. Si mi esposa la quiere, yo también la quiero. Sobra decirte que si alguien más la compra, estás en problemas. Dígale a la dueña mi oferta. Claro, lo haré. Hoy mismo. Está bien. Disculpe. ¿En serio te interesa tanto tener esta casa, Kemal? La quiero más que Emir Coscobro. Esta sortija significará más cuando te dé la otra sorpresa. Por ahora tienes que ser paciente y esperar. No tengo problemas con eso. Pero por ahora tengo que irme. Tengo mucho trabajo por hacer. Te llevo, yo también voy de salida. No, no te preocupes. Hija, pero acabas de llegar. Ojalá así te preocuparas tú por tu trabajo. ¿Ya cerraste la compraventa, Emir? ¿Por qué? 
¿Quieres mudarte antes que nosotros? Solo preguntaba, porque aunque quisimos, nosotros nunca pudimos comprar esa casa. Pero, querida suegra, ahora existe una diferencia. Emir Koskoglu la quiere. Y va a ser mía. ¿Acaso te estás imaginando algo? No. A mí no me engañas. <ríe> Sabes que por tu culpa pronto habrá una tormenta, ¿cierto? Entre. ¡Ah! Estabas en casa. Preferí darte la bienvenida en privado. Gracias. Qué mal. Recapacita tu decisión. No tienes que comprar la casa. Piensa un poco en las consecuencias. La casa te gustó, Sally. ¿Sabes a lo que me refiero? ¿Acaso quieres verlo todos los días? No tienes que vivir junto a Nihan solo para molestar a Emir, qué mal. No abras las viejas heridas. Lo haré, Sally. Ese es mi deber. No puedo olvidar. Debo recordarlo a diario. Sé que la compras por Nihan. No. La compro para estar cerca de Emir. Le enseñaré a no meterse con mi familia. Dijo que de ser por él yo no viviría en este país. Quiero verlo. Ver si es tan poderoso. La suerte está a punto de cambiar, Sally. Ahora nosotros... Ganaremos. Voy a destruir todo su mundo. Y yo me quedaré con todo lo que él ama. Su dinero. Su poder. Le quitaré todo lo que lo hace ser Emir. Y veremos qué hacen los que están a su lado por dinero. 